أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Allah kembali memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya, sehingga kita kembali dapat bertatap muka pada kajian ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Pemirsa Tipita Balong, kajian pelita hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam. telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang mana proses penurunannya ada secara berangsur-angsur dan ada juga yang secara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam membawa ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kedatangan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah menjadi rahmat atau sebagai rahmat untuk seluruh alam. Secara bahasa, rahmat dalam Nisanul Arab yang mana di sana ar-rahmat ay ar-riqatu wa ta'atub. kelembutan yang berpadu dengan rasa iba atau dapat diartikan rahmat 
dengan arti kasih sayang yang mana ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya yang ada di seluruh alam ini Al-Alamin Al-Alamin maknanya sangat luas seluruh alam berbagai ulama mengemukakan pendapatnya terkait dengan makna ini Al-Alamin seluruh alam seluruh makhluk yang ada di seluruh alam ini alam manusia alam malaikat alam jin alam hewan alam tumbuh-tumbuhan dengan kedatangan seorang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rahmat semua makhluk merasakan manfaatnya subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi kita melalui seorang rasulnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ayat ini di dalam surah al anbiya seperti nama surahnya al anbiya yaitu isinya banyak terdapat di antara kisah-kisah di antara beberapa para nabi dan keistimewaan-keistimewaannya termasuk keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membawa rahmat. Ayat ini redaksinya sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Ada beberapa hal pokok di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengutus Nabi itu adalah Allah langsung beliau yang bergelar Al-Amin orang yang terpercaya serta ajaran-ajaran beliau itu adalah seluruhnya mengandung rahmat termasuk ajaran agama Islam dan tidaklah engkau Utus wahai Muhammad menjadikan melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi bukan hanya tidak membawa rahmat, tetapi menjadi rahmat dan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Pemirsa TV Tabalong, kajian penyita hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'arusalna ke illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lalu siapa sajakah? yang mendapat rahmat tersebut mereka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dengan datangnya Nabi semua mendapatkan manfaat dengan datangnya Nabi yang mana pada zaman itu orang-orang banyak berbuat kejahatan zaman kejahilan Zaman kebodohan dengan datangnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam yang Nabi bawa, dan ajaran-ajaran yang lainnya yang mencakup sifat 
sifat Nabi, ucapan Nabi, dan yang ada seluruh pada diri Nabi itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Orang-orang yang beriman Orang-orang yang tidak beriman Mereka mendapatkan rahmat Manfaat dari ini Lalu rahmat yang bagaimana yang mereka dapat Orang-orang yang tidak beriman Orang-orang yang tidak mempercayai Dengan adanya ajaran Islam Mereka juga mendapatkan manfaat Yaitu dengan ditundanya Ajab mereka Mereka tidak ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti umat-umat terdahulu Dan mereka di dunia ini Tidak langsung diberi ajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alam hewan Dan hewan-hewan Yang ada Di muka bumi ini Merasakan manfaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kita bagaimana tata cara berkasih sayang dengan hewan Yaitu banyak dijelaskan dalam hadis-hadisnya Cara berkasih sayang dengan hewan-hewan Cara berkasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan Yang mana mereka itu mendapatkan, merasakan ketentraman kesejahteraan dengan berkah wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam yaitu ajaran-ajaran yang dibawa nabi seluruh totalitas yang ada pada diri nabi itu adalah rahmat Ajaran Islam juga termasuk tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi, sikap dan ucapan Nabi itu adalah rahmat. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan diutusnya seorang, seorang, seorang Rasul yang mulia ini Di dalam Al-Quran Tidak seorang pun Yang mendapatkan Gelar rahmatan lil alamin Kecuali Nabi Muhammad SAW Di dalam Al-Quran tidak seorang pun yang bersifat ar-rahim kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di ayat lain fa bima rahmatin min Allah lintalahum Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam fadzu min hawlik Fa bima rahmatin min Allah lintalahum Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah Engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam fadzu min hawlik dan jikalau engkau berbuat kasar maka orang di sekitarmu akan lari Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini bahwasanya nabi kita akhlakul karimahnya langsung dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga dalam sabdanya Nabi menegaskan aku dididik oleh Tuhanku dan sungguh baik pendidikannya 
Subhanallah Semua yang ada pada diri Nabi Itu sungguh sangat luar biasa Kita semua merasakan manfaatnya Dan kita Juga disuruh Untuk Ta'at kepada Allah dan Rasulnya Yaitu Dengan Mengikuti segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya Dengan apa? Salah satunya Ialah dengan akhlak Akhlakul karimah Akhlak yang baik Sebagaimana Yang dicontohkan oleh Nabi kita Bagaimana tata cara berakhlak Dengan siapapun Dengan apapun itu dengan akhlak yang baik Dengan menuruti perintah Allah dan Rasulnya Kita juga Harus memperbaiki akhlak kita Karena akhlak juga merupakan takarrub ilallah Sebagaimana ibadah salat Puasa dan lain sebagainya Karena kita menuruti Perintah Allah dan Rasulnya tersebut Pemirsa Kajian Tipita Balong Kajian pelita hati yang dirahmati Allah Nabi Muhammad SAW Ketika ditanya Amalan apakah Yang sangat bagus Wahai Rasul Nabi menjawab Taqwa Allah Wa husnul khuluk Taqwa kepada Allah Dan Akhlak yang baik Nabi Muhammad SAW Juga bersabda Akmalul mu'minina imana Wa ahsanuhum khuluqa Sempurnanya Iman seseorang Itu Adalah Orang yang paling baik Akhlaknya Nah pada Hadis ini Nabi menegaskan Dan pada ayat-ayat Al-Quran Banyak Diungkapkan tentang Sangat dianjurkan sekali Kita untuk berakhlakul karimah Karena manfaat dari berakhlak ini sendiri Banyak manfaatnya Nabi Muhammad SAW Adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para sifat-sifat Nabi Sifat-sifat yang wajib bagi Nabi Yaitu ada empat Siddiq Amanah Tablik dan Fatona Siddiq Nabi itu bersifat jujur Tidak mungkin Nabi berdusta Ini adalah sifat Yang sangat Bagus Untuk kita Turuti Berkata jujur Kepada semua orang Jangan pernah Untuk berdusta Kita ikuti Akhlak Nabi, kita ikuti sifat Nabi Nabi juga bersifat amanah Artinya Terpercaya Yang mana ketika Nabi diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi menyampaikan kepada umatnya
Amanah artinya terpercaya Maka dari itu Sedikit demi sedikit Ketika kita diberi amanah Kita harus juga Menerapkan dengan sifat amanah Tidak berkhianat kepada orang lain Sesuai dengan amanah yang telah diberikan Kita lakukan dengan baik Nabi juga bersifat tablik menyampaikan dan dan Nabi juga bersifat fatona yang artinya cerdik banyak lagi sifat-sifat Nabi yang harus dan patut kita contoh Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji Nabi kita man pujian akhlak beliau wa inna kala ala khulukin azim Dan sungguh engkau hai Muhammad Berbudi pekerti yang baik Berbudi pekerti yang agung Di ayat lain juga Allah menegaskan Laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Liman kana yarujullah wal yawmal akhir Wa zakarallah kasira Laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh Di dalam dirimu terdapat suri tauladan yang baik ini adalah akhlak yang Nabi contohkan kepada kita Nabi ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau terus dilempari batu ketika lewat apa yang dilakukan Nabi apakah Nabi membalas dengan hal seperti itu Subhanallah Ketika pada suatu hari Orang yang setiap harinya melempari Nabi Batu Pada suatu hari Nabi lewat tidak ada yang melempari batu itu Lalu Nabi bertanya kepada sahabat Wahai sahabat Kemana orang yang sering melempari aku batu tersebut Sahabat menjawab Wahai Rasul Orang yang sering melempari Engkau batu itu Dia sedang sakit Subhanallah Apa tingkah laku Nabi ketika mendengar ini Nabi langsung menjenguk orang tersebut Subhanallah Ini adalah bentuk lemah lembut beliau Kasih sayang beliau Yang mana ketika beliau Disakiti orang Dan orangnya ketika sakit, beliau menjenguknya. Banyak lagi akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi. Akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita bagaimana? Orang yang lebih muda daripada kita, akhlaknya bagaimana? Akhlak kepada guru kita bagaimana? Akhlak kepada murid juga bagaimana? Semua itu sudah dijelaskan. Dalam hadis maupun dalam Al-Quran Subhanallah sungguh sangat terpuji Akhlak Nabi kita Sehingga beliau memiliki gelar Wa ma'arusalna ka illa rahmatan lil'alamin Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad Kecuali Menjadi rahmat bagi sekalian alam Inilah manfaat yang kita rasakan Manfaat rahmat bagi sekalian alam Sebuah kesejahteraan Ketentraman Dan kedamaian yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Berkenaan dengan penjelasan Rahmat bagi sekalian alam Dan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi ini Sangat luas Mungkin Saya cukupkan Sampai di sini Pada pembahasan ini Mari sama-sama Kita mempelajari Mengkaji Dan Sama-sama kita mengamalkan Apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Rahmat Syafaat 
dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang benar-benar mendapatkan manfaat dari rahmat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang yang senantiasa menuruti segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari dan hikmah serta pembelajaran dari penyampaian tersebut. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.